Jak ja śmiem podważać autorytet pani profesor? TikTokerka z pokursie z dietetyki. Generalnie po Akademii Medycznej, ale to tu nie ma znaczenia. Pod tym materiałem ponad tysiąc komentarzy, większość tego typu, ale prosiliście, abym wyjaśniła inne nieprawdziwe informacje pani profesor, więc zaczynamy. Co jest najbardziej szkodliwym składnikiem diety? Oleje roślinne. Dowody naukowe takie niepodważalne na rakotwórcze właściwości olejów i margaryn przedstawiono w 93 roku i nic się od tych czasów, od tego czasu nie zmieniło. Wówczas powinny być oleje margaryny wycofane, ale nie wycofano ich, bo zrobiono kolejny przekręt. Wybór między masłem a margaryną to jest to wybór jednoznaczny. Masło. Oczywiście. Mhm. Okej, okay, od czego by tu zacząć? Albo inaczej, nie jestem żadnym autorytetem, więc posłuchajmy, co na to mówi ceniony na całym świecie profesor Walter Willett i zapamiętajcie to nazwisko. Butter is not going to be healthy compared to uh, plant oils like olive oil or canola oil or, or soybean oil. I teraz najlepsze. Jeden z największych propagatorów margaryny, profesor Walter Willett z Harvardu, wycofał się z tego po 20 latach i sam przyznał, że margaryny to jest największa katastrofa przetwórstwa spożywczego wszechczasów. If you compare butter with the old high trans margarines, almost for sure butter was a healthier choice. But those old margarines are pretty much off the market now and almost all of them are trans free at this point in time. Uh, whenever you have a chance to replace butter with something that's healthier, basically the liquid vegetable oils, that's going to be a better choice, both for improving blood lipids and for reducing risk of heart disease and type 2 diabetes. I wisienka na torcie. My nie tyjemy od kalorii, tylko tyjemy od insuliny. 